السلام علیکم ویورز ہم ہی نام احجبین آئی ہوپ یو آل ول بی فائن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایم ٹی ایس زیرو زیرو ون ایلیمنٹری میتھمیٹکس کی فائنل ٹرم پریپریشن کے لیے ٹیسٹ نمبر ٹو ٹیسٹ نمبر ون آلریڈی اپلوڈ کر چکی ہوں یہ ٹیسٹ وہ ہے کہ میں نے ایم سی کیوز اور کچھ شارٹ کوشچن اور لانگ کوشچن سلیکٹ کیے تھے کہ کس طرح سے یا کون سے ٹاپکس میں سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ آ سکتا ہے بٹ ٹیسٹ شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولے گا تاکہ اپ کمنگ اسائنمنٹس آئیڈیا سولیوشن اور ڈفرینٹ سبجیکٹ لیکچر جو اپلوڈ کروں گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے لائک بھی کیجیے گا شیئر بھی کیجیے گا اور ساتھ ساتھ جو لیٹسٹ فائنل ٹرم پیپرز ہوں گے آپ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ ایک دوسرے کی ہیلپ ہو جائے اور دوسرا میں لیٹسٹ پیپرز بھی اپنے چینل پر اپلوڈ کروں گی اوکے لیٹ اسٹارٹ فرسٹ کوشچن جو ہمارا ہے چوز دا کریکٹ آنسرز تو آنسرز آپ نے چوز کرنے ہیں فرسٹ ہمارا جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے دیر از اور آر ڈیش ٹائپس آف میئر اور ڈسپرشن تو آپ نے ٹائپس آف ڈسپرشن بتانی ہے جو کہ ہوتی ہیں ٹو اوکے جی آنسر تو ہمارا آ گیا ٹو نیکسٹ کوشچن ہمارا ہے ڈیش از دا ڈسٹینس بٹوین دا ہائیسٹ اینڈ دا لوئسٹ ویلیوز ان دا ڈسٹریبیوشن دا آنسر از رینج یہ آپ کے ایم سکیوز میں بھی آیا تھا اور یاد رکھیے گا جو لیٹسٹ ایم سکیوز ہیں اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا وین دا ڈیٹا آر گروپ ان ٹو آ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن دا رینج از ایسٹیمیٹیڈ بائی فائنڈنگ دا ڈسٹینس ڈفرینس بٹوین دا ڈیش باؤنڈری آف دا ہائیسٹ کلاس اینڈ دا ڈیش باؤنڈری آف دا لوئسٹ کلاس دا آنسر از اپر اینڈ لوور ٹھیک ہے اٹ از ٹوائس آف دا ارتھمیٹک مین آف دا ڈیویشن آف دا اسمالسٹ اینڈ لارجسٹ ویلیوز راؤنڈ دا مڈ رینج دا آنسر از کون ٹوائس ہوتا ہے ارتھمیٹک مین کا دا آنسر از رینج یعنی رینج کین بی ویوڈ ایز دس ویلیو نیکسٹ ون از دا رینج از آ اور این ڈیش میئر آف ڈسپرشن دا آنسر از ایبسولیوٹ میئر آف ڈسپرشن دا آنسر از ایبسولیوٹ میئر آف ڈسپرشن دا ریلیٹو میئر آف ڈسپرشن از ڈیش تو ریلیٹو میئر کو ہم کہتے ہیں کوفیشنٹ آف ڈسپرشن تو میں بار بار ہائی لائٹ بھی کرتی تھی یہ ساری چیزیں اور آپ کو بتاتی بھی تھی کہ اس کا آنسر یہ ہے کوفیشنٹ آف ڈسپرشن نیکسٹ کوفیشنٹ آف ڈسپرشن از گیو ون ایز دا آنسر از ایکس ایم مائنس ایکس ناٹ ڈیوائڈیڈ بائی ایکس ایم پلس ایکس ناٹ یا ایکس زیرو بولیں کیونکہ یہ ایکسٹریم اسمالسٹ ویلیو ہے نیکسٹ ون از دا ڈیش از ڈیفائنڈ ایز دا ہاف آف دا ڈفرینس دا تھرڈ اینڈ دا فرسٹ کوٹائل دا کوٹائل ڈیویشن از ڈیفائنڈ ایز ہاف آف دا ڈفرینس دا تھرڈ اینڈ دا فرسٹ کوٹائلس نیکسٹ ون از این ادر نیم فار کوٹائل ڈیویشن از سیمی انٹر کوٹائل رینج دا آنسر از سیمی انٹر کوٹائل رینج اٹ از آبویس دیٹ لارجر دا کوٹائل ڈیویشن دا ڈیش از دا اسکیٹر ویلیوز ود ان دا سیریز دا آنسر از گریٹر آنسر از گریٹر ڈیش از دا ارتھمیٹک مین آف دا ڈیویشن آف دا فرسٹ اینڈ دا تھرڈ کوٹائز راؤنڈ دا میڈیم میڈیا میڈین ہونا تھا یہاں پر دا آنسر از مین ڈیویشن آنسر از مین ڈیویشن نیکسٹ ون از دا کوٹائل ڈیویشن از اور این ڈیش میئر ڈسپرشن تو کوٹائل ڈیویشن کیا ہے ایبسولیوٹ میئر ہے ایبسولیوٹ ریلیٹو میئرمنٹ کے بارے میں بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نیکسٹ ہے کوفیشنٹ کوٹائل ڈیویشن از اور این می ڈیش میئر اور ڈسپرشن جب کوفیشنٹ آف کوٹائل جس کی بھی کوفیشنٹ کی بات آ رہی ہے تو وہ ریلیٹو میئر ہوتی ہے دا رینج میئر از دا ڈسپرشن آف دا ڈیٹا سیٹ اراؤنڈ دا ڈیش یہ بھی بتاتی تھی بار بار مڈ رینج دا آنسر از مڈ رینج The quartile deviation measures the dispersion of the data set around the dash median. Answer is median. Median is the middle value of the given numbers or distribution in their ascending order. The answer is true. Median pata hai sabko ascending order mein write karenge. If the values in a series are not of equal importance, we compute the dash. The answer is weighted mean. Equal importance ki na ho to then we find weighted mean. Okay, next one for the given data 2350 minus a geometric mean will be in determinate. Okay, if minus ka sign is coming, then minus will be the answer. If median is equal to this value, mean is equal to this value, then which of the following is the value of the mod? I have written the formula here. If the mod is equal to 3 median minus 2 mean, then you can put the values of the mean and median. اس کی پوٹنگ کر کے ملٹیپلائی کر کے مائنس کر کے آنسر نکالیں گے تو آنسر آئے گا ٹوینٹی سکس دا آنسر از ٹوینٹی سکس اکے جی نیکسٹ ون اف دیر آر این آبزرویشن وتھ سیونٹین اینڈ ایٹی تھری ایز دیر اسمالسٹ اینڈ لارجسٹ آبزرویشن رسپیکٹیولی دا ون وٹ از دا مڈ رینج تو مڈ رینج کا فارمولا ہے ایکس زیرو پلس ایکس نو پلس ایکس ایم ڈیوائڈیڈ بائی ٹو دونوں کو سم اپ کریں اور ٹو پر ڈیوائڈ کریں دا آنسر از ففٹی 
ओके नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मयर्स कॉन्ट बी कैलकुलेटेड फॉर द नंबर्स फाइव एट ट्वेल्व सिक्स नाइन थर्टीन टेन द आंसर इज मोर बिकॉज देर इज नो रिपीटेड वैल्यू इन दिस डेटा एवरेज इज कैलकुलेटेड एज एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट वन इज डेटा इन विच वी स्टडी अबाउट रिलीजन इज कॉल द क्वालिटेटिव डेटा यानी क्वान्टिटी तो नहीं है क्वालिटी रिलेटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मीन द मोड एंड द मीडिया मीडिया या मीडियन ठीक है मीडियन द आंसर इज मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मोड जो ऊपर फार्मूला मैंने आपको दिखाया है नेक्स्ट वन आ द जोमेट्रिक मीन ऑफ टू एट एंड फोर इज जोमेट्रिक मीन यानी स्केयर रूट वाला अगर फार्मूला आप यूज़ करें आपका जोमेट्रिक मीन का फर्स्ट टॉपिक यही है स्केयर रूट लेंगे टू मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई फोर करें और ऊपर स्केयर रूट थर्ड रूट ले लें तो आपके पास आंसर आता है फोर इफ एनी वैल्यू इन अ सीरीज इज जीरो देन वी कॉन्ट कैलकुलेट द हारमोनिक मीन और जोमेट्रिक मीन ठीक है इन दोनों में से कोई नहीं कर सकते कैलकुलेट If standard deviation is 5.7 and mean is 1, then the coefficient of coefficient of variance is तो उसका formula ये होता है यानी आप ऊपर standard deviation divided by mean multiply 100 होता है मैंने यहाँ पर put कर दिया formula है ये ठीक है ये formula है तो formula के according तो आपका answer आ रहा है 570. सेवेंटी मीडियन इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द टू मीडियल एलिमेंट्स वन द साइज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑड द आंसर इज़ फॉल्स क्योंकि ओड हो तो तब नहीं करते ठीक है इवन आ जाए तो देन आप करते हैं इन असमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन एंड मोड आर ऑलवेज इक्वल क्या होते हैं ऑलवेज इक्वल होते हैं नेक्स्ट वन इज इफ एन ऑब्जर्वेशन द डेटा सेट इज जीरो देन इट्स जोमेट्रिक मीन इज ऑल्सो जीरो स्टैंडर्ड एवियशन इज स्केयर रूट ऑफ द वेरियंस येस वेरियंस का स्केयर रूट होता है नेक्स्ट द सम ऑफ द डेविएशंस अबाउट द मीन इज ऑलवेज जीरो ठीक है आंसर इज जीरो इफ आई इज गिवन एच एफ एन एंड सी देन विच ऑल द फॉलोइंग इन द वैल्यू ऑफ सेकंड क्वार्टाइल सेकंड क्वार्टाइल का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया ये फार्मूला बनता है इसमें जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ हैं अगर पुट करके प्लस माइनस और डिवाइड करके आंसर निकालें देन और आंसर इज़ फिफ्टी If all the terms in a variable are non-zero and non-negative, then arithmetic mean greater than geometric mean greater than harmonic mean होता है यानी non-zero हो zero कोई value ना हो. The mayor of central tendency which divide the data into two equal parts is called. सबको पता है जो two equal parts में करती है answer is median. Next question is if there are n observations with 39 as their smallest observation and the mid range is equal to 75, then which of the following value is the largest observation? दोनों को sum up करें तो आपके पास 114 answer आता है जो कि largest value बनती है. A data in which we study about income is called. जब income की बात आ जाए तो quantity की बात आ जाती है तो quantitative study होगी. Which one of the following is not a type of bar chart? कौन सा bar chart है? Simple multiple component आता है लेकिन pie bar chart नहीं. है क्योंकि सर्कल बनता है विच पेयर ऑफ मैयर कैन नॉट बी कैलकुलेटेड कंप्लीटली वन ऑफ द वन ऑफ द नंबर्स वन ऑफ द नंबर्स इन द सीरीज आर जीरो तो जीरो हो तो जियोमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन इसका आंसर है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव केयर डेटा कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस नो क्वालिटेटिव नहीं क्वान्टिटेटिव होता है ओके okay, जी इन द मीडियन ऑफ द नंबर दीज वैल्यूज इज मीडियन फाइंड करें मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करें और आंसर निकालें द आंसर इज फाइव पॉइंट फाइव इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द डेटा इज अरेंज असेंडिंग ऑर्डर इज ई वन दैन द मीडियन ऑफ द डेटा इज तो क्या करते हैं हम द एवरेज ऑफ टू मीडियल टर्म्स क्या करते हैं एवरेज ले लेते हैं टू वैल्यूज को सम अप करेंगे और टू पर डिवाइड कर देंगे If I given है H given है F and C given है then which of the following the value first quartile first quartile का जो formula है वो ये है इसमें putting करें answer निकालें तो answer आता है फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव नाइन द मोस्ट कॉमन मयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच अफेक्टिव बाई एक्सट्रीम वैल्यूज इज मीन एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी हमने पढ़ा था बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए तो मीन में थोड़ा सा फर्क आता है इसमेशन स्मेशन का सिंबल यहाँ यूज नहीं किया स्मेशन यानी सिग्मा वन बाय एक्स इज इक्वल टू दिस वैल्यू एंड इज इक्वल टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज हार्मोनिक मीन हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला होता है एन डिवाइडेड बाय स्मेशन वन बाय एक्स तो मैंने यहाँ ये यह देखें एन ठीक है फॉर्मूला एन डिवाइडेड बाय स्मेशन ठीक है स्मेशन है ये 
ठीक है समेशन यानी सिगमा वन बाय एक्स दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आता है सिक्स पॉइंट नाइन फाइव दैट्स और आंसर ए बार ग्राफ यूज डैश टू शो डेटा तो बार ग्राफ क्या यूज़ करता है बार्स यूज़ करता है हमोनिक मीन ऑफ टू जीरो एंड फाइव कैन नॉट भी कैलकुलेटेड रॉन्ग कैलकुलेट कर सकते हैं ये जो द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल डिस्क्रीट वेरिएबल तो डिस्क्रीट वेरिएबल यानी को द आंसर इज़ टेम्परेचर एट अ प्लेस आप एग्जाम्पल्स पढ़ लें डिस्क्रेट वेरिएबल की तो आपको पता चल जाएगा इफ अर्थमेटिक मीन इज एक्स एंड जोमेटिक मीन इज इगल टू माइनस एक्स दैन विच ऑर द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इट अच्छा मुझे इसका क्लियर नहीं था तो मैंने एक्स ग्रेटर दैन और इक्वल टू वन आंसर लगाया इन डैश बार चार द बेसिस ऑफ कंपेरिजन इज वन डायमेंशनल तो वन डायमेंशनल होती हैं वो सिंपल में आंसर इज सिंपल टेक्निकल टर्म फॉर द नंबर ऑफ समथिंग हैपन्स और अकर्स इज डैश फ्रीक्वेंसी द आंसर इज फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट वन इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंटेंस डैश मोड मोड्स दैन इट इज कॉल्ड द बाय मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कितने मोड या मोड्स हों तो बाय कहते हैं बाय का मतलब होता है टू द आंसर इज टू स्टेटिस्टिक्स इज़ अ न्यूमेरिकल क्वांटिटी विच इज़ कैलकुलेटिव फ्रॉम किससे कैलकुलेट की जाती है ऑब्जर्वेशन से आंसर इज ऑब्जर्वेशन द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल डैश मोड मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आती है अकर करती है किसी भी डेटा में वैल्यू से मोड कहते हैं अ पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ अ डैश पाई चार्ट में आप सर्कल यूज करते हैं टाइप्स ऑफ क्वान्टिटेटिव डेटा आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस द आंसर इज कंटिन्यूस If we divide the data into टेन parts, then which of the following is true for it? टेन parts में करें तो the cut points are called percentiles. टेन में हो percentile, ठीक है और इसी तरह से आप कर सकते हैं पाई चार द एंगल फॉर ईच सेक्टर कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला सेल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई थ्री सिक्सटी जब पाई चार्ट की बात आए तो सर्कल की बात आती है और सर्कल का जो ओवरऑल एरिया होता है वो थ्री सिक्सटी कवर करता है विच स्केल विल यू यूज टू मैयर द टेम्परेचर इंटरवल स्केल विल बी यूज टू मैयर द टेम्परेचर द मयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच डिवाइड द डेटा इन टू टू इक्वल पार्ट इज कॉल टू इक्वल पार्ट में मीडियन आंसर है ए सर्कल इन पाई चार्ट इज डिवाइडेड इन टू टू पार्ट अकॉर्डिंग टू द डैश दैट वी हैव इन आर डेटा डिस्टिंक्ट कैटेगरीज यानी डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग करते हैं एन एक्सप्रेशन टू एक्स इज कॉल मनोमियल यानी आपकी डिग्री वन है तो मोनो कहते हैं एन अदर नेम फॉर कंपोनेट बार चार इज सब डिवाइडेड बार चार्ट द आंसर इज सब डिवाइडेड बार चार्ट ओके क्वेश्चन नंबर टू में मैंने कुछ क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन चूज किए थे कि जरूरी नहीं है यही आ जाए अगेन एंड अगेन बता रही हूँ सिर्फ आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फर्स्ट है डिफाइन स्टेटिस्टिक्स मैंने पेज नंबर मैंने ना हैंड को स्प्लिट किया था लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवनटीन से थर्टी टू तक तो आप ऑनलाइन स्प्लिट कर सकते हैं अपने हैंड को थोड़ा सा ईजी हो जाता है सर्चिंग करने में कि पूरा पूरा डेटा नहीं सर्च करना पड़ता ये देखें लेक्चर नंबर सेवन से अगर मैं करती हूँ तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो पीडीएफ के नंबर्स आ रहे हैं पेज नंबर वो दिए हैं तो आप क्या करेंगे डिफाइन uh, स्टेटिस्टिक्स uh, इसकी डेफिनेशन पेज नंबर दे दे राइट एनी थ्री करेक्टरिस्टिक्स स्टेटिस्टिक्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा विद सम एग्जांपल्स डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल यू सन सम एग्जांपल्स राइट नेम्स और सम स्केल्स ऑफ मयरमेंट जो इंटरवल वगैरह थे नॉमिनल डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनल इंटरवल रेशो स्केल जो अभी मैंने पूछे हैं सिर्फ नेम्स पूछे तो यहाँ मैं तीनों को डिस्क्राइब करने के लिए डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रही हूँ फाइंड मीन ऑफ गिवन वैल्यूज ये रॉड डेटा गिवन है इसका सिंपल मीन अरेथमेटिक सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन करके फॉर्मूला फाइंड अरेथमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा अब जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो आप बात कर रहे हैं ग्रुप डेटा का तो ग्रुप डेटा के लिए जो अरेथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था वो अप्लाई करेंगे नेक्स्ट है फाइंड मीडियन ऑफ द गिवन वैल्यूज मैंने पेज नंबर दे दिया है तो आप मीडियन फाइंड करें ये भी रॉ डेटा है तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे नेक्स्ट मीडियन है ये जब फ्रीक्वेंसी की बात आए अगेन क्या होती है ग्रुप डेटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फाइंड द जोमेट्रिक मीन सिंपल जोमेट्रिक मीन अप्लाई करें हार्मोनिक मीन है ऑफ द डेटा है आपके पास आप हार्मोनिक मीन फाइंड करें आपको ये क्वेश्चन आएंगे ये एक्स गिवन है इसमें फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है सो वी हैव कम्प्लीटेड ओवर टू डेज टेस्ट आई होप आप लोगों की हेल्प हो जाएगी काफ़ी सारे एम सी क्यूज थे मैंने कवर किए लेक्चर नंबर ट्वेंटी सेवन तक तो कवर हो गया बाटी ट्वेंटी एट से थर्टी टू तक जो होगा फिर वो बाद में देखते हैं 
ओके जी अगर कोई हेल्प चाहिए पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा इन आपको रिप्लाई कर दूँगी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज़